guys welcome back to my channel for today's video i'm going to show you how to connect ps4 controller to any android devices so ito yung android device ko na gagamitin is yung lg v40 and then ito yung ps4 controller ko na ginagamit ko sa ps4 unang unang gagawin nyo guys para i-connect yung ds4 controller sa android device nyo kailangan nyo i-open yung bluetooth ng smartphone nyo so once na naka-on na siya yan ang sunod na gagawin nyo is uh, i-on nyo yung ds4 controller and then pipilitin nyo yung ps button sa cashier button ng magkasabay so dapat uh, medyo mga 10 seconds siya para mag-blink siya ng medyo mabilis yung led light ng ds4 controller Pakita ko sa inyo yan. Yan. So, pag nabibilink na siya ng ganyan, ibig sabihin yan, naka-on na yung Bluetooth ng DS4 controller. So, masasearch siya dito. Yan, yung wireless controller. So, pindutin nyo lang yung wireless controller. na And then, click nyo lang yung pair. Pair na button. A pair na, yung pair. So, yan, connected na siya. So, once connected na siya guys, so pwede nyo nang malaro yung mga games na gusto nyo like yung NBA 2K20, Call of Duty Mobile, PPSSBP. So, yun yung pwede natin malaro dito. So, actually, yun yung papakita ko sa inyo na sample na games na gagamitan natin ng DS4 controller. So, tara guys, simulan na natin. Yung... Lalaroin natin guys yung NBA 2K20. So ito, tara, tara, laruin na natin yung NBA 2K20. Try natin siya sa DS4 controller. Na guys, nag start na siya. Ito nyo. Ayan. Kumagana siya using DS4 controller. Saka wala siyang delay. Or wala siyang lag. Hindi ka tulad ng ibang controller kapag ginagamit nyo sa mga mobile phone. May delay yung takbo, yung pag-shoot, yung pag-steal. So dito sa DS4 controller smooth na smooth so wala siyang delay wala lag yan guys pinipindot ko magana ko so yan sa akin na yung bola try natin yan sa so, G-Jackson pinasa kay Gary Cruz Uh, binalik kay Derry Cruz, tumira ng press, pumasok. So yun guys, walang delay yung pagkakatira ng... Pag pinipindot mo yung shoot button, walang lag or walang delay dun sa laro. So kaya smooth na smooth sya. Ang sarap laruin para naglalaro ng PlayStation. So yan guys, nakita nyo yung gameplay ng... NBA 2K20 using DS4 controller. So, ang susunod naman natin na lalaruin is yung uh, Call of Duty Mobile. So, tara. Pakita ko na sa inyo. Call of Duty. So, guys. Starting. Call of Duty Mobile naman tayo. loading pa guys
Wait lang guys, medyo malag, uh, matagal eh. So ito, na, nag-log uh, nag in na tayo. So laro tayo ng multiplayer. And then team death match. So start na natin para dire diretso tayo. Nakikita nyo guys, meron siyang circle button doon. So ibig sabihin niyan, connected tayo sa DS4 controller. Pantay lang natin mag-start yung uh, pinakalaro. Ito nyo, gumagana siya using DS4 controller Ayan, sa loob ng controller Actually, maganda maglaro gamit ko Ang dali control, loading load yung mga kalaban nyo Ayan guys Ayan, tulad nyo O, diba? Ang dali O, diba? Maning-maning sa inyo mga kalaban nyo rito Kasi karamihan sa mga kalaban nyo rito using their mobile devices lang so wala silang ginagamit na controller so madedetect lang tayo na mobile games na to once natapos tong laro madedetect lang na gumagamit tayo ng controller so, napakadali yung gamitin siya ubus lahat ng kalaban sa'yo rito MVP ka lagi para ka na naglalaro sa play playstation eh. Ubusin natin yan guys Tinan mo, ang gano'n nakabilis Ubus Ang dali gamitin, di ba? So yung sunod na ipapakita ko sa inyo na laro Is yung PPSSPP Which is yung platform na yun Gamit Ang ginagamit doon is parang PlayStation, uh, PSP PlayStation Portable Come on guys, don't forget it. Let's try it again, guys. Let's try it again, right? It's easy. If you can try it again, you can use it again. So that's it, guys. This is the gameplay of Call of Duty Mobile. Our next game is Call of Duty Mobile. Our next game is Call of Duty Mobile. So I'm just going to log out. Let's just wait a minute. Ayan Ito, yung gameplay ng PPSSPP So yan, makikita nyo na gumagana talaga siya Kasi, pag pumindot kayo, ayan Actually, yung games ko lang dito, God of War, Astro Boy Ito, nilalaro ng mga anak ko Pac-Man World, Tapescape So dito tayo Sa God of War Para, ma para naman panlalaking panlalaking mo Load na lang natin Para mabilis yung gameplay Ayan guys, nakikita nyo Pag pumipindot ka, nakikita mo pumipindot din dun sa may screen So pwede mo na may remove yung on-screen na button na yun Sa settings Pero ito, para lang makita nyo ng gameplay using this control Ayan guys, start na Medyo malag lang Pero pwede mo ayusin yung settings nyan Para hindi lag yung gameplay Wait, ayusin natin Para hindi lag yun Ayan. Medyo konti na lang yung lag Pero kung makikita nyo Using this controller Nagagamit natin Ayan guys So ayun guys Napanag yung video natin On how to connect DS4 controller To any smartphone So well recommended talaga yung paggamit ng DS4 Kasi kung makikita nyo, ang dali niyang gamitin, lalong-lalo na sa 
games na Call of Duty Mobile. And then dun sa NBA 2K20. So para ka naglalaro ng PlayStation 4. So kung gusto nyo bumili ng DS4, actually marami siya sa SM. So meron siya sa Game Line, Game Extreme, Data Blitz. So yung price niya is nasa 2,890. Pero kung medyo low budget tayo, pwede kayong bumili ng OEM or yung tinatawag nilang replica. Actually, may mga nakikita ako sa YouTube or sa video nila na ginagamit is yung OEM. Actually, same ng functionality with the original. Pero iba pa rin yung original yung gagamitin natin. Pero kung gusto nyo talaga ng DS4 controller, tas wala kayong budget, pwede na siguro yung OEM. So, yun. Uh, so, guys, hanggang dito na lang. So, dito na lang natin tatapusin yung video. So, in case na meron kayong gusto pang uh, malaman or gawin ko sa next video ko, pakicomment na lang dun sa comment box. And then, kung bago ka lang sa aking channel, like and subscribe na lang. Salamat, guys!